кто вас ненавидит. Посмотрим, что это за человек, кто это за человек, зачем, почему он вас ненавидит и за чего. Кто же этот несчастный? Кто этот несчастный, который вас ненавидит? Мужчина, мужчина, красавчик. Так, беспокоится он сейчас из-за своей неустроенности. Вот у него сейчас в жизни какие-то происходят проволочки, какие-то события, которые заставляют его нервничать, психовать, переживать. Связано с его устроенностью, с его стабильностью. И по работе это может быть, вот неустроенность у него какая-то, и в доме. Да, он хочет этого, стремится к этому, но у него на данный момент ничегошеньки не получается, потому что как будто бы вот нету твердой почвы под ногами, вот как будто бы он теряет вот эту почву, ускользает она у него из-под ног. Нету вот этой, знаете, когда уверенности в завтрашнем дне, когда человек твердо стоит на, на ногах, он знает, что его завтра ожидает, послезавтра, что с ним будет через полгода, через год. Да, вот когда жизнь вошла в какую-то стабильность, я знаю, что я делаю, и я знаю, к, к чему я иду. Этот человек, он не знает, что делать, не знает, как жить эту жизнь, вообще не знает, как, вообще, как выйти из этой ситуации, что я могу вообще сделать. Нет у него никаких, никакой гарантии в завтрашнем дне. Вот так вот сегодня прожил, и слава Богу. Поконкретнее, с чем это связано, расскажи. Давайте вот вкратце. Из-за чего у тебя эти беспокойства, эти переживания, из-за кого или из-за чего, с чем они связаны? С чем они связаны, посмотрим. Расскажи нам. Поездка. Какая-то поездка у него не складывается. Вот как заморозка происходит, остановка. Куда поехать хотел? Куда ты хотел поехать? Но надеялся, что эта поездка ему принесет какую-то удачу. Куда хотел поехать? Что очень надо, вот говорит. Это как будто бы вот там... Это для меня вот судьба, судьба. Там моя судьба. Что за судьба? Кто? Куда ты хотел поехать? Что это как по судьбе? Ему интуиция подсказывает, говорит, что едь, едь, ты должен ехать. А куда ты должен ехать? М -м -м. С отношениями связано. Кольцо, кольцо вышло. Как а -а -а с отношениями, в общем, связано. Вот опять дорога, раздорожье переживает. Так как кто это? Опять кольцо, два кольца. Говорит, для меня это судьбоносные отношения. Я должен там быть. И что? Ну вот он говорит, что он поступил как вот эта крыса. Подло поступил. Для человека эти отношения были судьбоносные. Он должен был находиться там. Он не, не там сейчас находится. Вот о чем здесь идет речь, потому что не показывают конкретно. Это у меня оракул Ленорман. Тут конкретно, если идет речь о человеке, будь то мужчина или женщина, выходит конкретно карта. Ну вот не вышла карта, что это за женщина. Вообще говорят, оба, э, вот эта дорога у него связана с отношениями. Он там должен быть. Эти отношения для него судьбоносные. Но я так поняла, что он не там находится, да? 
а где-то в другом месте. Да, вот и вышла женщина, с которой любовь была чистая, искренняя. Я должен был быть ей защитником. Вот как этот медведь. В оракуле Ленорман вот именно такой медведь, потому что есть еще другой медведь, он выступает как враг. А именно вот эта карта, этот медведь, он выступает, в, как если провести аналогию, в классическом Таро это император. То есть он говорит, что я должен был быть защитником для этой женщины. Вот женщина вышла устала, уже ждет, заждалась уже этого мужчину, он никак не приезжает, не приходит. Так вот, он говорит, я должен был быть для нее защитником, защитником, опорой, поддержкой. У меня с ней связана именно вот искренняя большая любовь, какое сердце прекрасное. Вот смотрите. кулончик такой вот золотой кулончик в виде сердца да вот там где открываешь и внутри обычно фотографии находятся внутри этого кулончика так оно а сейчас у меня какая-то карта упала и так что для меня вот она давала искренние отношения искреннюю любовь и для меня это судьбоносная встреча судьбоносные отношения то есть интуиция ему говорит вообще мужчина конечно очень интуитивный он прекрасно все понимает вот даже вот ему интуиция говорит и подсказывает что ты должен дорогой быть находиться сейчас с той женщины но ты сейчас не не находишься правильно я понимаю чувства любовь вот с ней у тебя должны были быть и вот эти благословенные отношения с ней у тебя должно быть вот этот вот расцвет жизненный когда все вот знаете как у людей отношения крепкие дома семья дом полная чаша все идет в руки вот благодаря вот этой взаимной искренней любви а он вот показывают сошел с дороги да не ту дорожку выбрал мужчина две карты вышли дорога вот он должен был идти вот по этой широкой дороге где все понятно все ну как должно быть да но он сошел вот эту тропинка узкая сошел с этой дороги эта тропинка еще там дальше разветвляется да то есть сошел с дороги своей пошел по вот этой как говорят как это называется по этой скользкой дорожке да там еще какие-то тропинки раз, разветвляются то есть человек сам себе навредил вот этим своим решением когда сошел с дороги себе навредил вот теперь запутался как теперь выйти на вот эту свою дорогу как теперь на до да, вернуться это же надо теперь вернуться неизвестно где теперь он находится или на этой развилке или на вот этой Видите, тут вот рогатка еще пошла. Он мог и сюда пойти, и туда. Теперь же надо вернуться назад, да, вот к этой точке, где ты сошел с этой дороги, дорогой, да. Это же нужно теперь вернуться, найти назад тропинку вот эту, да. Она же узкая. Попробуй теперь ее найди. Ту точку, да, вот где, когда ты свернул не туда. То есть образно, да, вот это же теперь нужно анализ провести своей жизни, вот подумать, вспомнить, когда и где я свернул не туда. И теперь вернуться в ту точку и как заново, да, вот стать на эту свою широкую дорогу и идти. Да, вот звезды вышли. Много ему работы придется сделать. На расстоянии сейчас получается эта женщина. 
Так, вы поняли, да, вот поэтому, собственно, у него сейчас вот и он и переживает из-за этого. Потому что в жизни все остановилось. Вот из-за этого, что сошел с дорожки, у него теперь сейчас все и заморозилось. Нету никакого развития, никакой стабильности. А у него вот по этому дереву, да, вот этот шикарный, цветущий, разложистый дуб. Это вообще, в принципе, вот когда жизнь устроена, когда все хорошо в жизни, и по работе, и в отношениях. И когда человек живет, радуется жизни, что вот у него жена такая, да, и любовь у него есть, и стабильность какая-то, и устроенность бытовая устроенность ну то есть во всех планах вот человек живет знаете вот обычной жизнью работает трудится женушка рядом да все вот он в дом старается в дом чтобы как-то свое гнездышко обустроить чтобы жену порадовать чтобы вот как эти рыбки да рыбки друг и дружки тянутся рыбы это любовь и также это финансы и когда есть вот вы, наверное, заметили, вот проанализируйте пары, у которых взаимная любовь, взаимная. Никогда не, не один любит, а другой позволяет. Там уже идет такое, вот польза, один пользуется. А когда взаимная любовь между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, то у них и финансы есть почему-то, да, вот заметьте. А это немаловажно. Именно вот поэтому так и происходит, что на вот этой энергии, энергии любви и деньги приходят. И люди дома строят, и квартиры покупают, машины, и, ну, в общем, все, и детям помогают, и так далее, и бизнес у них какой-то. Потому что все вот на этой взаимной любви. Не так, когда там женщина, допустим, одна любит, а он только этим пользуется, еще ноги об нее вытирает, а дачи от него нету. А когда взаимная? Так, хорошо. Давайте же у него спросим, а почему же он вас ненавидит? Почему? Интересно. Вроде бы, ну тут ему интуиция подсказывает, что он находится на данный момент не на своем месте, не там, где он должен был бы быть. То есть это интуиция ему говорит, а умом он не понимает. А интуиция это что? Это же голос, голос высших сил. Высшие силы с нами разговаривают через интуицию. Это может быть такой легкий, слегка уловимый какие-то слова. Что-то нам вот говорят, да, подсказывают. Но мало кто прислушивается к этому. Из-за чего же ты ее ненавидишь? Не поняла, что она безответственная. Она безответственная. Почему она безответственная? Почему она безответственная? Я делал попытки. Я делал попытки привлечь внимание, обратить на себя внимание. И что? Потому что что? Вот я не могу понять, я заблудился, я запутался, что? Чтобы она тебе помогла найти, вывела тебя за ручку или что? Что-то я не поняла. Ну, короче, тут это называется с больной головы на здоровую, да? А теперь вот эту женщину обвинять, что она, она значит, ведет себя как безответственная, она сейчас, значит, свободная. То есть вот эта женщина, получается, как отвернулась от него сейчас. Может быть, это вы, да, речь идет о вас. Вы от него отвернулись, потому что здесь вот чайка, кто такая чайка? Это морская вот эта птица свободная, да? 
что вы теперь как свободная птица, вот это вот, как безответственная, что хочу, то и ворочу. Моя жизнь, как хочу, так и живу. А что, что, что вы должны были как-то вот прикладывать свои энергии, энергию, свои знания, использовать ресурсы, помогать ему вывести да, его на вот эту широкую дорогу, помочь ему, да, надоумить его. Ну, мальчик же ж маленький, да, маленький маль мальчик. Заблудил, заблудился, заблукал. А вы же, как умная женщина, должны были его вот за ручку вывести, сказать, что вот, дорогой, ты вот там-то и там-то, а ты ошибся, ты неправильно сделал выбор. Вот давай я тебе помогу, я тебя выведу на светлую, на вот цей широкий шлях, да? Я тебя выведу на вот цей широкий шлях, чтобы ты зажив у... Чтоб ты зажив у у росцветки, да? Вот так он хотел. Чтоб вы его взяли за ручку. Пойдем, я тебе покажу. Покажу тебе вот этот широкий путь к счастью. Выведу тебя вот с этой тропинки, где ты вот сошел, да? Где ты там сейчас блукаешь по этим тропинкам, скользким дорожкам. Интересный, конечно. Ну, с больной головы на, на здоровую, да, это называется. Я, пожалуй, так и назову это видео. С больной головы на здоровую. За что ты ее еще ненавидишь? Да, вы освободились, как упорхнули. Вот карта солнца, но здесь солнце, вот смотрите, вот как эта женщина с крыльями, отрастил ей себе эти крылья, да? Ну, тут не настоящие крылья, здесь получается это как накладные. Девушка вот надела на плечи вот эти крылья, они искусственные, но тем не менее. Да, вот очень интересно, кто смотрит постоянно мои расклады, было видео, есть видео на канале, там, где... Называется, что он отрезал вам, обрубил вам крылья. Там, где девушка без крыльев, карта вышла, девушка без крыльев. И вы сейчас, вот эти крылья, они не настоящие, они искусственные. Но тем не менее, вы нашли способ, все равно я буду летать. Может, кто-то себе и отрастил заново крылья. Ну, вот это как по этой карте очень интересно. То есть девушка все равно нашла способ, как летать. Я все равно буду счастлива. Я все равно буду свободной летать, порхать. Вот, да, как я раньше вот со, со своими настоящими крыльями порхала по жизни, да. Даже если ты мне обрубил эти крылья, я все равно найду способ, метод, но я все равно взлечу, да, я взлечу, как эта птица. Даже если я не умею летать, я человек, да, я же не птица, я человек, но я найду в своей жизни что-то такое, я найду способ, чтобы вот чувствовать себя счастливой, окрыленной, воодушевленной. Да, вот он из-за этого вас и ненавидит, что несмотря на то, что вам, он обрубил вам эти крылья, вы все равно нашли способ летать, вот как эта девушка. Вы все равно нашли способ парить, да, в небесах, вот над этими тучами парит девушка и отсвечивает вот там вдалеке, Виден свет, солнце. Вот она летит на это солнце. Да? Я улетаю от этих туч, которые остаются внизу, позади меня. И я лечу к этому солнцу, к этому свету. Я все равно буду счастлива. У меня все равно в жизни все будет хорошо. Вот он за это вас и ненавидит. А вы должны были с ним рядом сидеть. Понимаете, вот... вот вот как эта женщина уже устала, уже я, я, я откровенно уже заебалась тебя вот вытягивать, да, все тебя вот на, наставлять тебя, надо ум, надо, ну, неважно, 
вдохновлять тебя, да, учить тебя уму, разуму, все вот терпеть, терпеть, уже в глаза потухли, вот сидит она такая вот потухшая. Кому это надо, да? Мне оно надо? Нет, мне оно не надо. Я хочу вот порхать, я хочу быть счастливой. Вот, а вы должны были, вот как эта мамочка сидит вот печальная, с этими своими вот спицами вяжет там и сидит, ждет своего сыночка. Когда там сыночек нагуляется, к примеру, да, нагуляется, у него же своя жизнь, молодой, да, в жизни столько всего интересного, хочется столько же всего попробовать, испытать. Вот он для вас был как... Ну, может быть, вы его не воспринимали как, сы, как сына, но он себя так вел, да? Он себя вел как свободный мужчина, как будто бы, э, как будто бы, вот знаете, вот когда вы были вместе, он себя вел как свободный мужчина, как будто бы у него обязательств вовсе и не было. Как будто бы он свободный, вот может там где-то себе гулять, куражиться, строить свою жизнь какую-то, вот так он себя вел. Как будто бы у него нету ни семьи, ни отношений, ни обязательств перед вами, перед этой женщиной. Да, вот такое складывалось впечатление, что он мужчина вот на выданье, жених, понимаете, вот такой жених. И вот вы сидели, ждали, когда же он там нагуляется, что-то там придет, осознает. И вот он за это, на вас и не, за это вас и ненавидит, что вы должны были по-прежнему сидеть, его ждать вот с печальными глазами. А вы вот такая вот нехорошая, нехорошая. По страшному суду возродились. Вот как эта девушка, она то ли здесь... Она получается как умерла, и вот эта ее душа птицы, это вот эта ее душа возродилась она. Что какая-то действительно часть ее умерла. И она сейчас вот как, как, как обновилась. Угу. Сейчас вы стали более такая вот достойная женщина, которая знает себе цену. И за что он вас ненавидит? За то, что вы спокойно сейчас себя ведете. Видите, вот туз пентаклей. Но в этой колоде, вот смотрите, вот как, как вот эта карта выглядит, туз пентаклей. Девушка спокойная, уверенная в себе, знает себе цену, благородная. Вот у нее такие тут одежды, как римские одежды, что ли. Вот эти вот цветы, да, вот похожие, как и на голове у нее, то ли как виновые, ой, виновые, лавровые венки, да, вот здесь тоже, вот как, как похоже на какие-то венки, то есть некое благородство прослеживается, да. Эта девушка, эта женщина сейчас понимает, что я тебе кто вообще, ты, ты с кем вот это вот позволяешь себе так себя вести, да. Ты с кем так себя ведешь, со мной, холоп, знай свое место, вот он ненавидит за то, что вы вот сейчас такая вот благородная, что ишь ты какая, да, не показываете своих эмоций, своих чувств, вот вы спокойно себя ведете. Может быть у вас еще на душе и остались на сердце какие-то чувства к нему, но вы это не показываете. Ну а зачем, да, себе дороже, чтобы ты, чтобы что, чтобы ты этими чувствами воспользовался, попытался играть на моих чувствах, да, попытался опять дергать за эти ниточки. Поэтому вы сейчас ведете себя так, что вы не показываете, то есть не даете повод, чтобы он лишний раз вас обидел. А вы себя что, как вы раньше себя вели? А. Все, я поняла. А раньше вы себя вели вот туз, туз чаш. 
Вот такая, видите, соблазнительница. И вот и грудь у нее видно, и губка одна там за, закушена. Она такая вот вся соблазнительница. Ну вообще чаш, туз чаши там. Женщина любви обильная. То есть вы ему давали эту любовь, да. А сейчас, ой, вот действительно у вас произошла эта трансформация, что вот посмотрите, как интересно, как интересно говорят карты. Вот, насколько вы изменились, да, вот вы из этой соблазнительницы превратились вот в такую женщину, где вы уже груди свои не выставляете, ну, в прямом и переносном смысле, да, тут одежда, тут девушка полностью одета, да, вот, спокойная у нее мимика, без вот этих вот закусываний губ, да, то есть вот когда женщина пытается как-то соблазнить, намекать, что я готова, давай, зеленый свет горит, действуй. А сейчас вот это, как эта девушка, вы себе сейчас спокойно ведете, да, никого не пытаетесь соблазнить, ну, в частности, этого мужчину, не пытаетесь его соблазнить спокойная мимика вот даже вот как каменное такое выражение лица ну тут даже не каменное просто спокойное лицо да не поймешь как бы что у нее на уме одежды вот благородные вот насколько вы сейчас изменились вот то есть да вот как через одежду что такое одежда как через одежду человек себя подает, преподносит, да, к своим поведениям. Вот можно многое сказать по одежде, по поведению. Вот он за это вас и ненавидит, что, ну ты же такая раньше вот соблазнительница была, ты же мне вот давала этот чаш, ту, ту с чаш, ты же мне давала вот этот чашу эту наполненную если в классическом таро то с чаш там чаша наполненная там прям вода выливается из этой чаши то есть она настолько изобильна эта женщина что прям эти чувства выливались из сполна да сполна она ему отдавала сполна слишком уже перекормила его этой любовью что хватит да халява закончилась все за что ты еще ненавидишь? Что вы сейчас на ноги встали? Дьяволица прям такая, ух тышка, ну супер. Причем вы сейчас даже можете как-то закрыто одеваться, но что-то у вас такое магнетическое появилось, магнетизм такой, что вот прям дьяволица. Вот как говорится, да? И сексуальная такая вот красивая женщина, она может даже в балахоне каком-то выглядеть сексуально. Не обязательно вот эти вот, чтобы соски торчали сквозь одежду, да, вот не обязательно вот груди показывать на все свои принады выставлять, да, не обязательно. А и действительно сексуальная женщина может быть и в балахоне сексуальной, красивой, на нее могут все обращать внимание. Вот за это он вас тоже и ненавидит, что вот как такая у вас трансформация произошла. Вот вы действительно вот умерли, что-то старое в вас умерло, и вы как заново переродились, как вот эти птицы взлетели. Вот за это он вас и ненавидит. А вы должны были вот такая вот, как раньше, сидеть вот сложа ручки, ждать его, потухшим взглядом, понимаете, а не вот такая вот, в дорогих одеждах, в красивом белье, опять же, вот эта чайка, уже вторая карта с этой чайкой, свободная женщина, свободная, я живу для себя, у меня моя жизнь одна, да, вот за это он вас и ненавидит, что же, ну, я вас, я вас и поздравляю, Я вас поздравляю, все, на этом я заканчиваю свой расклад, всех благ, пока.